അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ചാപ്റ്റർ ത്രീ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വിംസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇതൊരു എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ഏകദേശം എളുപ്പം കാരണം ഇതിലാകെയുള്ളത് ഈ ഡെർവേഷൻ ഡെർവേഷൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ഒരു നാല് ഇക്വേഷൻ നാല് ഇക്വേഷൻ കണക്ക് അതിനൊന്നും പ്രൂഫ് ഇല്ല ഇതിന് മാത്രം ഡെർവേഷൻ ഡെർവേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എൻ്റെ സമയിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ബീമ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് സാധനം അത് ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ മനസ്സിലോ ഓർമ്മമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു ബീമ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതാണ് ബീമ് ഈ ബീമ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ്റ് ചെയ്തപോലെ ഒരു ബീമാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ബി സി ഡി രണ്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ലെയർ അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് പിന്നെ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ നമ്മളൊരു ഏത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഏതൊരു ഡെർവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എലമെൻ്ററി ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കില്ലേ ആ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇ എഫ് ഫിസിക്കളിലും ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് ഇ എഫ് ഫിസിക്കളിലും ഡി എക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ലെങ്ത്ത് ഇ എഫ് എന്ന ലെങ്ത്ത് ഫിസിക്കളിലും ഡി എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെർവേഷൻ പിന്നെ ഇ ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലോഡ് കൊടുത്തു നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് പിതാ ഭീമ നോക്കി ഭീമിൽ നമ്മളിവിടെ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് ബെൻഡാവും ഇങ്ങനെ ബെൻഡാവും ഇങ്ങനെ കറുവായിട്ട് ബെൻഡാവും ആ ബെൻഡിങ്ങാണ് ഇത് ഈ സാധനത്തിന് നടുക്ക് ലോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബെൻഡായി ഈ ബെൻഡ് ഇത് ഈ സെൻട്രൽ ഇത് ഒന്നും നോക്കണ്ട അതായത് ഇത് ഈ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടായിട്ടായിരിക്കും നീങ്ങണത് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഭീമ നോക്കി ഭീമിൽ നമ്മൾ നടുക്ക് ലോഡ് ഇട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ലോഡ് ഇട്ടിപ്പോൾ എന്താണ് നടുക്കത് ഭാഗം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് സ്ലോപ്പ് വന്നു അതാണ് സംഭവം എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലെപ്പോലെ തന്നെ സെയിം ഇത് എ ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് സോറി ബി ആയിട്ട് എ ബി സി ഡി ഇവിടെ എ ബി ഇവിടെ എ ബി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ സി ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ എൻ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇ ഡാഷും എഫ് ഡാഷും ഉണ്ട് ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആണ് എൻ എൻ ഡാഷ് എൻ എൻ ഡാഷ് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു എല്ലാ ദൂരം റേഡിയസ് ആർ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ പിന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ എഫ് എന്ന് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് വരയ്ക്കട്ടെ നോക്കിയോ ഇതിങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെയും വരണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ലൈൻ മാത്രം വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എ ഡാഷും ഇവിടെ ബി ഡാഷും ഇവിടെ സി ഡാഷും ഇവിടെ ഡി ഡാഷും അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് നടുക്കി ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് പോകും അപ്പോൾ എന്നിട്ടേ ഇത് നോക്കിയേ എ ടു സി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞില്ലേ ബി ടു ഡി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി അപ്പോൾ എന്നുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്തായി കമ്പ്രസായി അല്ലേ കമ്പ്രസായി എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കമ്പ്രസായി കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ എന്നുണ്ടായി ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വലിക്കില്ലേ ഈ രണ്ട് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു ഇത് കമ്പ്രസായി ഇത് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതായത് ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി വലിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാട്ടോ വരച്ചേ ഇത് ഇത്ര കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിഗർ എല്ലാം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഡെർവേഷൻ എടുക്കണം ഡെർവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈവൻ ഡാറ്റ പോലെ നമ്മൾ എഴുതാണ് പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് ഇനി ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം എൻ എൻ ഡാഷ് അല്ല എൻ എൻ ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതണേ എൻ
അതായത് അതായത് എൻ എൻ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് മനസ്സിലായി അതായത് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ബിഫോർ ലോഡ് കൊടുക്കണ മുമ്പുള്ളത് പിന്നെ എൻ എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് ഈക്വലാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ എൻ എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർക്ക് ലിങ്ക്ത് ആണ് നമ്മളിതൊരു ഒരു ഇതിനൊരു നമ്മളൊരു സർക്കിളായി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് സർക്കിൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇതെന്താ സംഭവം ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ആണ് ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയുമോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് അതായത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഫിസിക്കൽ ടു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എൻ എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വരിക റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താ ആംഗിൾ ആംഗിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തീറ്റ തീറ്റ സ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ എൻ എൻ ഡാഷ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ ആർ തീറ്റ അത് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ ഇ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു ഇതുപോലെ പറഞ്ഞേ ആ ഇതും ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ഇ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഇ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇസിക്കൽ ടു റേഡിയസിൻ്റെ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇല്ല റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ എൻ ഡാഷ് വരെയുള്ള എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് വരെയുള്ള ദൂരം ആറും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് അതൊരു വൈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതായത് ആർ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ആംഗിൾ സെയിം തന്നെയാണ് തീറ്റ ആംഗിൾ സെയിം തന്നെ തീറ്റ ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എൻ എൻ ഡാഷ് ഇസിക്കൾ എൻ എൻ ഇസിക്കൾ ടു ഡി എക്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് അതാണ് ഞാൻ എടുത്തെഴുതി പിന്നെ എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ഇസിക്കൾ ടു ആർത്തിറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ നമുക്കറിയാം എൻ എൻ എ സികൾ ടു എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് അപ്പോൾ അതായത് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വലോ അപ്പോൾ ആർത്തിറ്റ എ സികൾ ടു ഡി എക്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായി കിട്ടിയത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എൻ എൻ എ സികൾ ഡി എക്സ് എൻ എൻ എ സികൾ ടു എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ഇത് രണ്ട് വീക്കിൽ നോട്ട് ലാക്സ് രണ്ട് വീക്കിൽ ആയതുകൊണ്ട് എൻ എന്നും ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അത് രണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആവും അപ്പോൾ ആർ തീറ്റ ഇ സികൾ ടു ഡി എക്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വൽ അപ്പോൾ അത്രയും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഇ എഫ് എലമെൻറ്ററി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ എലമെൻറ്ററി സ്ട്രിപ്പ് ആണ് കൺസേൺ എലമെൻറ്ററി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഏതാ ഇൻക്രീസ് ലെങ്ത്ത് ആണ് പിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇ എഫ് നമ്മൾ ലോഡ് ഇ എഫ് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തായി ഇ ഡാ ഷെഫ് ഡാഷ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോരം ഇൻക്രീസ് ലെങ്ത്ത് ആണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഇൻക്രീസ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും ലെങ്ത് ഇത് ലെങ് ഇ ഡാ ഇ ഇ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് ഇ എഫ് അല്ലേ ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ത് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി അതായത് ഇ എഫിൻ്റെ ഇ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ആർ പ്ലസ് വൈ ആർ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു തീറ്റ മൈനസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഇ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡി എക്സ് ഇ എഫ് ഇസിക്കൽ ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ആർ തീറ്റ അല്ലേ ഇ എഫ് ഇസിക്കൽ ഡി എക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഇ എഫ് ഇസിക്കൽ ഡി എക്സ് ഡി പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ആർ തീറ്റ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അടുത്ത് എഴുതുന്നില്ല ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ആർ തീറ്റ അപ്പോൾ ആർ തീറ്റ നമ്മൾ ഇ എഫിന് ആർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് രണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ക്യൂ കോമണാണ് നമുക്ക് ക്യൂ പുറത്തെടുക്കാം ക്യൂ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്താൽ ബാക്കി എന്തല്ല ആർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ആർ ഇത്രയും കിട്ടും ക്യൂ പുറത്ത് പോയി രണ്ട് ക്യൂ പുറത്ത് പോയി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആറും മൈനസ് ആറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈ തീറ്റ നമുക്ക് വൈ തീറ്റ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഏതാ ഞാൻ പറയണതൊക്കെ ഇ എഫിനെ 
ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് പറയണത് ഇ എഫ് അല്ലേ ഇ എഫ് ആണ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ലെങ്ത് ആ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലെങ്ത് കിട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ തീറ്റ ബൈ ഇ എഫിന് ഇ എഫ് നമ്മൾ ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ആർ തീറ്റ ഡെർഫോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എക്സിന് ഇ എഫിന് ആർ തീറ്റ ആണ് എഴുതാം ആർ തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ തീറ്റ ക്യാൻസലായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ആർ ഏഹ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ആർ കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഏത് ലെറ്റ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് അറിയാം സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് അറിയാം ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡലസ് ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡലസ് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഏത് സിഗ്മ സിഗ്മ ബൈ സ്ട്രെയിൻ എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് പിടിച്ചു വൈ ബൈ ആർ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആറ് മൂളിപ്പോവും അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ അപ്പോൾ സിഗ്മ ആർ ബൈ വൈ നീട്ടി നമുക്ക് തരാം അതായത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ആർ ബൈ വൈ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഈ ആറിന് താഴെ കൊണ്ട് നമുക്ക് റിയറേഞ്ച് ചെയ്യാം റിയറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഈ ആറിന് താഴെ കൊണ്ടു വന്നു ഈ ഇ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ ഇത് മെയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഏട്ടാ ഇത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല ഇനി ഒന്നൊരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ഡി എക്സ് ഈസ് ഉള്ളു ആർ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചു അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് എന്തിനാ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ട്രെയിൻ പിന്നെ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻക്രീസ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബോർഡ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ട്രെയിൻ ഏതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മോഡലസ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ ഈ സിഗ്നൽ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈ അത് കിട്ടി നമുക്ക് അതിനെ റിയാറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇ ബൈ ആർ ഈ സിഗ്നൽ സിഗ്മ വൈ വൈ ഇതുവരെ കിട്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസിക്കൾ ടു എം ബൈ ഐ ഈസിക്കൾ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ ഈസിക്കൾ ടു ഇ ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കേട്ടോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് മുക്കാലും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇത് ഈ എം ഐ കൂടി ഇതിൽ കയറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ ഫിഗറിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി രണ്ടാമത് കഴിച്ചു അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ എലമെൻറ്ററിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഇത് ചെയ്യാം ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇത് ഇതാ ഹാച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം ഹാച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ തോന്നുന്നു ഡി വൈ എന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നേരെയുള്ള ദൂരം കൊടുത്തിറങ്ങുന്നു വൈ ഇതൊരു മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എൻ എൻ അതായത് നോട്ടൽ ആക്സസ് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഫിസിക്കൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ നമുക്കിതിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ടു എന്താ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇഫ് എലിമെൻറ്ററി ഏരിയയുടെ എലിമെൻറ്ററി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ഈസിക്കൾ ടു അതായത് ഏരിയ ഈസിക്കൾ ടു ഡി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈസിക്കൾ ടു ഇത്ര കിട്ടുക സ്ട്രെസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം സ്ട്രെസ് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഈസിക്കൾ ടു എത്ര ഈ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ആ സ്ട്രെസ് ഇ ബൈ ആർ ഈസിക്കൾ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ഈസിക്കൾ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇൻ ടു വൈ അല്ലേ ഇ ബൈ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇ ബൈ ആർ ഇൻ ടു വൈ ഉള്ളു ഇ ബൈ ആർ ഇൻ ടു വൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എഴുതി ഇനി അടുത്ത ഏരിയ ഇൻ ടു ഡി എ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് സ്ട്രെസ് കിട്ടി അല്ല ഫോഴ്സ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ്
അതൊരു കിട്ടി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ അപ്പോൾ ഇതൊരു കിട്ടി ഇതാണ് മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് പക്ഷേ മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് എലമെൻറ്ററി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണ എലമെൻറ്ററി സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് പിന്നെ അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഫുൾ ബീമിൻ്റെ കണ്ടുപിടി ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളതിനെ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈ നമ്മൾ ഇത് ഇത് എടുത്ത് എഴുതാം ഇ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആരല്ല ഞാൻ പറയണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ ബൈ ആർ പുറത്തേക്ക് വന്നു വേറെ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ എം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ആട്ടോ എം ആണ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം എം ഈസിക്കൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ആർ ഈസിക്കൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ആർ ഈസിക്കൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ അത് ഒരു മനസ്സിലല്ല ഇ ബൈ ആർ ഈസിക്കൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ ഇ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി ഒരു ഹിൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർജിയ ഐ ഐ നോട്ട് അടിക്കേ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോജിയാണ് അപ്പോൾ ഐ ഈസിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ എന്നാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കണ്ട ആ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഈസിക്കൾ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഐ ഇതിന് നമ്മൾ റിഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എം ബൈ ഐ ഈസിക്കൾ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇത്ര കിട്ടില്ല എം ബൈ ഐ സി ടു ഇ ബൈ ആർ ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പല കൺസിഡറിങ് ത്രീ ആൻഡ് ടു തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ചെയ്തത് എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇത് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു അല്ലേ ഇ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ബൈ വൈ ഇ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇ ബൈ ആർ രണ്ടിലും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ അർത്ഥം എം ബൈ ഐ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ഇ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് അതെ അല്ല ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ ഇത്ര ഉള്ളു സിമ്പിളല്ലേ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ബീൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു എലിമെൻറ്ററി ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി വൈ സെൻട്രൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഉള്ള ദൂരം വൈ പിന്നെ സ്ട്രെസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ഡി ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഏരിയ ഡി എ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഇൻ ഡി ഏരിയ സെസ് ടു ഏരിയ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആണ് ഫിഗർ ഫിഗറിലുണ്ട് വൈ ആണ് പിന്നെ വൈ ബൈ അതെല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മറ്റുള്ള ഏത് എഴുതി ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എലമെൻറ്ററി ഏരിയയുടെ മൊമെൻറ്റിനെ ഫുൾ ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബൈ ആർ പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ വൈസ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കാത്ത മാർക്കരുത് വൈസ് ഫീൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ ഐ ആണ് നമ്മുടെ എം എൽ എസ് എം എൽ ഐ ഇല്ലേ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ആ സംഭവമാണ് ഐ അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് ഐ ഇട്ടു ഐനെ താഴെ വന്നു റിയറും ചെയ്ത് താഴെ വന്നു എം ഐ എം ബൈ ഐ സി ഇ ബൈ ആർ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ തേർഡ് ഇക്വേഷന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചെയ്ത ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഒരുമിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആ ഇക്വേഷനാണ് പെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞു താങ്ക്